Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Well, seems like I'm alone. Well, anyways, so happy Monday. I hope you had a great weekend. I hope you enjoyed all the things you did. And Hello, Miss. Good evening. Good evening, Jose. Jose, I mean, <laughs> I'm sorry, I was changing your name. Jose, how are you? I'm fine. Fine. Okay. How was your weekend? Uh, nothing. <laughs> you did nothing in your weekend? <laughs> Yes. <laughs> okay. Solo de cansar. You, you stay home. Dormir. Como oso. Yeah, that's good. Sometimes that's better. A veces ese es el mejor <laughs> fin de semana que puede existir, right? The oh, best yeah. weekend we can have is to stay at home and have some peace of mind, right? Okay, excellent. Well, thank you very much for being here. Thank you very much for your punctuality. I know it's raining in some parts of El Salvador. It was raining really bad here a few moments ago but it stopped raining so we're all good we're all set okay as you know this is the last week <clears throat> we're gonna be working uh we only have three more classes and that's it so we're finishing uh let me see something give me a second you guys Pero está. Hoy es 21. Okay. <clears throat> As I was saying before, so we only have uh two more classes. Well, three more classes with today's class, and then we're finishing, right? Then we're done. And we're going to start again, I don't know when. But we are going to be doing the survey pretty soon. Vamos a empezar con la encuesta pronto, right? You know that they send you a message and stuff. But, <clears throat> wait a moment. But we are not going to, to do it alone. We're going to do it here. Remember, on Wednesday, we're going to be doing the survey. So to do it by yourselves, um, it's going to be here in the class, okay? So just give me a second. Okay, anyways, sorry about that. Thank you. Um, so as I was saying before, uh, we're going to do the survey on Wednesday. So be ready to do the survey, okay? Um, <clears throat> I'm going to start with the attendance right now because it's time already. And, you know, we have to do it. And everyone has the responsibility to be here on time, as, as you know, right? So let me see today's Monday. Ana Veronica Hernandez Rodriguez. Present. Angela Guadalupe Hernández Sánchez. <coughs> Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. <coughs> Denis Enrique Saldaña Claros. Present, Miss. <coughs> ok, Blanca. Eric, Jos Eric Enrique Reyes Martínez. Eric José Reyes Molina. Gerson, Alexis Funes Sosa, Jennifer Esmeralda Maya Arias. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olívar. Mayra Patricia Artiga Vázquez. Present, Miss. Mónica Wendy Ábalos Girón. Present. 
Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Oseas Figueroa Cisneros. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. <coughs> Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Miss. Excelente. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Walter Vladimir Martínez Rosa. Omar Ser Galicia López. Amado Javier Rutia Rivera. Ok. Excellent. Thank you very much. Present, Miss. María Julia. Hi. Hi, you're late. Okay. So, uh, we're going to go here. Let me see. Just give me a moment. <clears throat> we're going to go with the workbook or the book. Remember, um, you guys, that everyone has to be working on the on the platform, okay? So, ya para el viernes se tendría que haber terminado, este viernes que pasó. So, today is not a topic that we are going to be talking about because everyone has to be done by now with the platform. The only thing that we are missing is like the three more classes, today, tomorrow, and Wednesdays. And then <clears throat> we're gonna go with the survey. Remember, the on Wednesday, the last day of class, we're going to do the survey, yes? So we're gonna start with that. Wait a minute. Okay, so remember that you don't have to do the survey alone. No tienen que hacer la encuesta solos, sino que tenemos que hacer lo que día. The finish day. When is the day that we are going to finish? Um, final. Yeah, but I said it. it's tomorrow, Wednesday, Thursday, or Friday. Wednesday. Wednesday. So on Wednesday, we're going to do this survey together. So please, let's do it here in the class. Don't do it by yourselves. We have to do it here. It's something that it's mandatory to do here in the class, OK? <clears throat> Questions? Miss, I have a question, sorry. I'm Veronica. Veronica. Uh, I don't have an uh, answer about me. Okay, Veronica. They have not tell, told me anything, no me han dicho nada, pero usted está en el curso, y si está en el curso es porque está aquí, y al siguiente módulo usted tiene inscripción segura, ¿ok? Ok, okay. Then, gracias, Miss. Ok, bien, gracias. You're welcome. <coughs> okay, finish. Oscar. Finish. The platform now finished. We finished Friday. Okay. Yeah, remember we did we did the review of the final exam on Friday. Yes. Yeah. So by Friday it should have been done. So if I go right now to the platform and check the platform. I'm supposing everyone should be done with the platform. De hecho, voy a chequear ahorita, okay? And I'm gonna tell you who are the students that are missing and who are the students that... <clears throat> ya de una vez digo. Okay, a Javier le falta terminar, unidad cuatro y examen final. Ana Verónica is done, terminó ya. A Ángela le falta terminar bastante, de hecho, solo ha he hecho la sección 1. Eh, Blanca Isabel le falta bastante también. Eh, quiero ver quién terminó. Dennis ya terminó. Eric ya terminó. Ambos Eric. Jennifer Esmeralda también le falta bastante. Ya terminó Johnny. José Alfredo. Jocelyn. Julio César. María Julia. A Mayra le falta bastante. Mónica ya terminó. Omar terminó. Oscar terminó. Oseas terminó. Vamos a ver who's done. Terminó de don. Puede decir don. Rafael Antonio 
No, Rafael Hernández is done. Rafael Martinez is done. Ramiro is done. Sandra is done. Silvia is done. Yes. Todos los demás han terminado. So, entonces, I'm only missing these people that I mentioned before. I'm going to mention them again. Eh, Javier. Ángela Guadalupe. Blanca Isabel. Jennifer Esmeralda. Mayra. And that's it. Only these people uh, have not finished the platform. Así que esperaría que la estén finalizando today, si es posible, el más tardar, ¿ok? Porque el reporte del viernes se fue sin sus notas. Así que solo me dan uno o dos días más para que yo pueda actualizarla. Remember that to go to the next module, o para probar este, it's necessary to be done with the platform and to be connected all the classes, at least. Well, you can lose, like, you can miss at the, like, two classes. That's it. Okay. So, that's it. Only, like, five people haven't finished the platform. I hope you finished by today so I can update your grades. Um, any more questions? No? Nope. We're good to go? Uh, date to start the next module, I don't have a date. Remember, if you send your paperwork on time, then we're going to be starting pretty soon. If you haven't sent your paperwork, then we have to wait, okay? Remember, paper, paperwork, like you have to send the payrolls, right? Yeah, you have to send a pay, the payroll, right? You can enviar la, la, la payroll, la, la planilla. And I, I, like in other documents, and you have to send all that. ¿Ya lo enviaron todos? Did you send that already? Yes, and Maria Julia, okay. Yes, and we got Sandra, yes, yes. Okay. I am same. Okay, Ramiro. Pues yo creo que ya la mandaron, voy a preguntar. Excellent, excellent, Ramiro, thank you. Ramiro, you have a question? Yes, Miss. Uh, right now, uh, we have a do, do it uh, the survey. It's an encuesta. Oh, yeah, that's on Wednesday. Yes, on Wednesday. Lo vamos a hacer el Wednesday. Ah, okay. No, no es ahora. Gracias. No, not today. It's on, Monday. It's on Wednesday. Thank you. Y sí, sí, ya entiendo que ya enviaron de, de recursos humanos los datos para okay. continuar. Gracias. Okay, perfect. Thank you. Okay, remember, if you have not sent the paperwork, remind the people from Human Resources that they have to send it. Because it depends on that and the minutes you are connected in the... the and the, what is it, the, the platform, to continue with the next level, okay? So please send that. Remember that we are about to be intermediate number three, so it's not a moment to back up. Okay, no es un momento para retroceder. It's not a moment to back up. Okay, so let's continue. Uh, in the last class, we were doing an activity about hazards. Do you remember this activity? Let me show you. Remember this activity? Yes, remember. Okay, did you finish that activity? Yes, miss. Yes? Okay, so I'm gonna ask. Yes. Si, sí, Rafael, eh, permítame, no había visto su mensaje. Voy a dejar aquí un recordatorio. Dígame de nuevo, su situación es que you change. You're working in a new place now, right, Rafael? Yeah. Okay, okay. okay let me... A mí tampoco me han contestado, de verdad. Creo que están muy ocupados ahorita porque no me han contestado la situación de Verónica ni la de Javier tampoco. Sí, me Hago yo los trámites para que metan los nuevos papeles. Para no no han intentado después. llamar al número fijo que ellos tienen. Fíjense que yo no, mis, todavía no. Quizás mañana en la hora del almuerzo lo voy a hacer, pero de igual manera eh, no me han respondido ellos. Sí, es que en WhatsApp ahorita como que están bastante ocupados. Entonces, si pueden, llámenles por teléfono si no les contestan, porque yes, yeah. ya tenemos que ir avanzando con esto. Ok, um, thank you. Anyways, let's continue. Um, can you tell me some office hazards? O sea, 
Sorry, miss. Can you repeat it again? Can you tell me some office hazards? Or can okay. you mention some office hazards? Okay, give me a second. I remember you did this activity on Friday, right? Yeah, uh, in office hazards, we have earthquake, fire, falls, and short circuit. Okay, thank you, thank you, Oseas. Uh, choose the next participant, please, Oseas. Um, Oscar René. Okay, Oscar René. Now you're going to tell me some electric and fire hazards. Okay. Uh, what is it, Oscar? I have a presentation. Oh, oh you want to share the presentation? That's fine. Excellent. Go ahead. The electric ones. Scheme of plant yes. electrics. Oh, wow. You had a good presentation. Okay, excellent. Electric uh, fire hazard uh, one. Branding system. Arc flash. High voltage line. Proper wiring and proper protection sign. Excellent. Good job. Thank you very much, Oscar. You have a good presentation. So choose the next participant, please, Oscar. Uh, my, uh, Jennifer Amaya. My. Jennifer Amaya. You're going to go with. See? Hardest substances. Okay, this one's. Jennifer Amaya. Sobre mis la clase anterior se me apagó el teléfono, no logré terminar casi que la mitad de la clase. Vaya, elige alguien que le va a ayudar. Choose another participant. Ok. Um, Javier Rivera, no, está como oyente. Yeah. Eh, José Hueso. Ok, José. What? The harder substances, ok. Uh, creo que era... Yeah. Gasolina. O gasolina, creo que sí. Creo que así se pronuncia. ¿verdad? Quiero ver casera, gasolina, gasolina. Gasolina, eh, eh, otra ya. Eh, po poisons. Poisons. Poison. Okay. Gasoline. Ga Miss, gasolina se dice gasoline. Gasoline. Ah, gasoline. So, gasoline, poisons. Eh, era, 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 era. La lejía, no me recuerdo cómo. That is cloro, no es lejía. El cloro sería... Ah. Yes, pero el cloro es el que no se ocupa para, incluso hasta para el agua potable. Ya, yeah, pero el cloro, eh, la, el, la lejía, 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 en realidad es cloro. Ah. Pero se dice bleach, bleach, bleach. Sorry, bleach. Ah, bleach. Bleach. Ok, uh -huh. bleach. Entonces teníamos eh, eh, poison, bleach y gasoline. gasoline. Ok, choose the next participant, please, José. Eh, remember. O sea. <laughs> o sea, what's the first one? Ah, yeah. No, no, no. no, no. 
Ya. Quiero ver quién más estaba. Ya ve que cotizado seas. Es que solo me acuerdo que como sea, iba. No, pero cualquiera, Y los cualquiera, demás no puede elegir recuerdo. cualquiera. You can choose anyone. Ah, cualquiera, Yo trabajo no del, con no del, Jess, no del lado. anyone, anyone. Ah, ok. Eh, Johnny. Ok, Johnny, you there? Johnny, 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 Johnny. Yes, he's here. Johnny, can you Hello. tell me about sleep, trips, and false risk? Sleep, trips, and fall risk. Okay. Give me one second, miss. Mm -hmm. It's okay. And wet floors for area external grounds. Stairs, ladders, cars and trailing cables. Yes. Oh. Okay, excellent. Thank you. So yeah, Thank you. we have different hazards in our workplace, right? And now we know the meaning of hazards. Blanca, do you remember what is the meaning of hazards? Blanca? Blanca? Hi, Miss Pipit, please. Okay. Do you remember what is the meaning of hazards? The meaning of hazard. Mm. I told you a synonym, right? I told you what is the synonym of hazard. No. Don't remember? I am no, not remember. I am not remember. Okay, thank you, Blanca. Mm, let's see. Jennifer Amaya, do you remember the meaning of hazards? Sandra, do you remember the meaning of hazards? Ramiro, you can tell me. Uh, hazard is like a dangerous and warning. Excellent. Thank you very much, Ramiro. Yes, a hazard is a danger, is a risk, right? That is a synonym to hazards, okay? Thank you very much. Now, we're going to continue here right now, and we have something different. We're going to continue with Unit 4, obviously, and we have, as always, some questions for conversational practice, right? Speaking. So these are the questions we have in this case. So let's see, let's read them. If you don't understand them, you can ask me. Veronica Burgos, can you read the first question, please? Hello, hello, excuse me, miss. Can you read the first the question? Number one? Yeah. Okay. Are manufacturing plants dangerous places to work? Permítame que es pregunta, mis, lo leí mal. Es ok, es ok, go ahead. Ok. Are manufacturing plants dangerous places to work? Excellent, good job. Choose the next participant, please, Verónica. Uh, pericón, please. Pericón. <laughs> Sandra. <laughs> Ay, qué terrible. <laughs> <laughs> mi, mi cámara que no me sirve It's me okay. ve, ¿verdad? No. que no me ve ok no. estaba okay. como estoy como yendo a la mente <laughs> will a safety program prevent accident can you repeat this word please I listen can you repeat this word ok safe safety Sí. Yes, ok sí, Sandra, you sí. can turn off the camera Puede apagar la cámara porque creo que le está afectando su audio Ok, ok, 
Thank Sandra, you. choose the next participant, please. Uh, Mia Blanca. Okay, Blanca. Can you read that? Okay. Question? What type of rule, rules do you think a safe safety plan has? Can you repeat this word? Rules. Rules. Oh, rules. rules. Excellent. Yes, thank you, Blanca. Okay, so yes, we have these three questions that we're going to answer in the breakout rooms. This is just a speaking activity, okay? When we come back, I'm going to ask you if you have the answers, but this is to speak, right? Not to write an answer. Are the manufacturing plants dangerous place to work? Do you think? What is a manufacturing plant? Do you know what is a manufacturing plant? La planta de, de fabricación de... Fabrica, yeah, it's just that, right? It's like a fabric. It's, for example, las maquilas, right? Eso es un trabajo que existía bastante aquí. Yo creo que todavía existe. Oh. Uh, manufacturing plants. Okay, then, so if they are dangerous, do you think they are dangerous? And will, wait a minute. Will a safety program prevent accidents? Do you think a safety program can prevent accidents? And the next one is, what type of rules do you think a safety plan has? So what are the type of rules people need to follow in a safety plan? So you can tell me examples of rules. Got it? Yeah? Okay, excellent. So take a screenshot of this. We're just going to practice these questions. This is conversational. This is a speaking activity, okay? And then when we come back, I'm going to ask people to tell me the answers of this. Usually I go with the people with who have the cameras off. Let's see. Okay. 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 If your breaker room is not working, your, the people in the, your breaker room are not working, you can call me and I will make sure to change you to We're another. Room, right, yeah. okay. Let's go.
of the machine in these places, you can get a, uh, you, you don't, you don't can make a mistake in this in this in this place because you can have a, a troubles with them with the machine. The machine is dangerous yes. for for cut cut um is dangerous for for the it depends on the use because if you you have experience in that and you you know how our manufacturer plan then your place to work Johnny in my case uh, yeah eh, yes depende realmente Trabajo en una planta de producción, pero yo estoy en el área de y puede decir que sí. Okay. In English, Johnny, I can say yeah. yeah. <laughs> Would I say for this program to prevent accidents? I think me? yes. <laughs> okay, everyone, let's participate with Sandra and Johnny. So Sandra, Johnny, we have Rafael, we have Veronica, we have Jocelyn, we have uh, Omar, we have Julio. Yeah, let's go. Okay. Yeah, I'm here. Que las eh, plantas de manufacturas pueden ser lugares peligrosos, ¿eh? pero usando una, but using an strategy eh, to reduce accidents and have a maintenance, maintenance eh, correct for all the equipment, eh, reduce the, the problem uh, to minimize, minimize is minimizar. Correct. Ah, okay, thank you. Yes. Uh, because in my case, uh, uh, to avoid to avoid work accidents, we.
Okay, welcome back. So now I'm going to ask you these questions, okay? I'm going to choose a person and you have to answer this question. Just a practice of what we did. I'm gonna choose Ramiro. Ramiro, are manufacturing plants dangerous place to work? Are manufacturing plants dangerous places to Excuse work? Excuse me, miss. Uh, yes, our manufacturing plants uh, is a dangerous place uh, to work. But uh, because uh, uh, how many machines uh, in working is necessary, all people know uh, uh, like a use, and uh, this is reduce the rise risk and uh, and damage. Okay, okay, Ramiro, thank you very much, Ramiro. So, Ramiro, can you choose the next participant, please? Uh, okay. Uh, Mayra? And ask the question, please, Ramiro. Excuse me. Uh, Mayra, would, uh, would a safety program prevent accident? Yes, already working in the safety mm -hmm. program in my job, current job. Um, currently, we have the safety labor regulations. Um, is contained about the uh, PG Pro is the programs, uh, risk and preventions. Uh, about description for the 10 points, include the training, include the in, um, accident investigation, include the um, create the, the safety commitment, include brigades, is of the program, and after you create the POG, is about the um, Annual operations program is all activities in the safety area. So you work with these things, right? Yes, is every year you update this program. Okay, okay. Thank you, Mayra. Good, good answer. Mayra, can you choose the next participant and ask the next question? Yes, Mr. Oscar Molina. Okay, Oscar. <laughs> No, Oscar, it's Oscar. Mayra, ask the question to Oscar. Yes, ask the question. I, I'm waiting. Yeah. What type of rule do you think a safety plan has? I think uh, different uh, factors have the, the plan plan a safety uh, different people using the different uh, elements but can you give me examples of rules it is a uh, no sé cómo se dice en español en, 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 en inglés es a uh, es a brigade brigade the uh, uh, fire the brigade brigade and first auxilios, the primer auxilio, first aid, and contra incendio, fire. In the break, fire. Rooms, you were not practicing in English. Fire drill. Fire drill. No, I can't say no bien ahí. Eh, eh, seguridad y salud ocupacional different brigades is, is the go government eh, ministerio ministerio de trabajo obligate the using the plans for the many people that we think in work in different factory is is requisit it's a requirement. Requirement. Uh, exist, 
and brigade. brigade. Okay, thank you, Oscar. Thank you, thank you very much. Yeah, and actually, I don't think in El Salvador we take this very seriously as it should be taken, right? In El Salvador, I think um, many people like don't pay attention uh, to the, wait a minute. What is this? Esta conversation ya la hicimos. I've been taking a wait. Wait a moment, you guys. Wait a moment. Oh, okay. Okay. So I was saying before. So um in the United States, they take this um very seriously, right? Because if, for example, uh an employer, an employee, right, a worker is I don't know. I don't know. Has has, for example, an accident, and is injured in this accident, and he was working for the company. Do you know what can happen to them? Lost the workplace. The workplace lost. Uh, close, close, close the workplace. They get sued, right? Do you know what is sued? No. Multa. Sued? Oscar? Multa no es. No, sued. Me, me. Yeah. Mis, eh, but in United States, eh, todo tiene seguro? Yeah. But, for no. example, si fue un error de la compañía, if it was a company's mistake, the company can get sued. And do you know what is sued? No. Yeah. Es demanda right ah, the okay. so the companies can get sued many people in the united states they had gotten rich because they sued a company se puede yeah. demandar a lo que sea que, que el policía you can uh, sue the police cop you can sue a factory you can sue um i don't know a mcdonald's you can sue whatever for example uh I don't know if you have ever watched this program, Friends. Yes. Yes. Friends. yes. Phoebe, Friends. in what one chapter, Phoebe um, finds a finger in a Coca-Cola can, right? So okay. she sends the report and she says, hey, I have found a finger. Ella no quería que le pagaran. She didn't want payment. She just said, hey, miren, me encontré un dedo. This happened, right? And the, company, real. and the company sent her money. Le enviaron dinero. Why do you think they sent her money? Porque creen que le enviaron dinero. Para que no dijera nada. Exactly. So they won't get sued, right? Mm -hmm. The silence has a good price. Exactly. Pero es en they serio get to que an agreement. En un chapter, sí. Phoebe, Phoebe, uh, like, finds a finger. Y luego empieza a encontrar más cosas en otros productos y le sigue dando dinero y ella no quiere el dinero y lo dona para una caridad. Yeah. 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 Wow. That happens. So in the United States, it's very common. It's very common. Many people have gotten rich because of that. So what they do, they are very, very strict, right? They are very, very tough on, what, on the rules. So you have to follow the rules by heart. The, the memoria. You have to know the rules by heart and you have to follow the rules by the book. And yeah, so they are very punctual on those things, okay? So it is very important to know the rules. Well, okay, now you guys, I'm going to explain a topic which is called the passive voice, okay? I think you have, ya han tenido un encuentro con la passive voice. Ya, ya saben cuál es su passive voice, I think. Yeah, yo creo que se escribe como en el básico dos o tres. For example, passive voice is when we pay attention to the object of the sentence more than the subject of the sentence. For example, if I say I speak English, pon mucha atención aquí porque esto es fácil, pero si no le ponen atención se pueden confundir bien rápido. For example, if I say, I speak English, right? That is an active voice because I'm speaking about the subject, 
the subject is me. I speak English. But for example, if I say English is spoken by me, that is a passive voice because I am paying attention to the object, right? Remember, in English, we always have a subject and an object. In English, siempre existe esto que es el sujeto y el objeto. For example, when you say, I love you, I is the subject. Love is the verb. You is the object, right? Because you is the object of the verb. ¿En quién se recae la acción del verbo? Ese es el objeto. Yes? Okay. I have, I want you to have this clear. Tengan esto claro porque el tema que voy a explicar it can be a little bit, it's not difficult because it's not difficult. It can be tricky, tricky, like confuso, because um, if you don't pay attention, you will get lost. Primer concepto que les estoy explicando. Y lo voy a decir en español para que no me digan, no, pero es que no lo sé. Toda oración en inglés tiene sujeto, verbo y objeto. Sujeto es quien realiza la acción. Objeto es quien, en quien recae la acción o en que recae la acción. ¿sí? Cuando yo digo I speak English, el English es el objeto de mi oración. Porque yo hablo ¿qué? Inglés. La acción hablar recae sobre él, inglés. Pero ¿quién la hace? Yo. ¿Yes? Entonces cuando hablo desde la perspectiva del sujeto, Eso se llama una voz activa, yes, an active voice. Pero cuando hablo desde la acción del objeto, eso es un passive voice. Y para eso se utiliza como auxiliar el verbo to be y el eh, verbo en pasado participio, right? English is spoken by me. Le voy a mostrar el ejemplo. Este es un review porque es un tema que ya vieron. <coughs> No se me estén durmiendo. Okay. I speak English. Okay. This is a simple sentence. I speak English. I is the subject. Oops, sorry. Speak is the what is a speak? Verb. It's the verb. It's a verb. And then finally we have English. Okay. Is object. 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 it is the object of my sentence. So this is something basic that you have to understand to talk about the passive voice. The active voice, la voz activa, is this. Este es un ejemplo de un active voice, okay? Active voice. Lo voy a poner arriba para que sepan que somewhere we're talking about the active voice. Okay. Now, let's talk about the passive voice. Passive voice is different. In the passive voice, I'm gonna use uh, some auxiliaries, which is the verb to be, for example, in the verb in past participle. But in this case, I'm not going to pay attention to the I. I'm gonna start with the object. What is the object of the sentence? The English. English, right? Mm -hmm. I'm gonna start with English. Then the verb to be is going to help me. English is, and then the verb in past participle, it's a spoken. La tercera columna de los verbos, okay? Aquí vamos a utilizar el past participle. English is spoken by, vamos a decir by, por, por mí, ¿verdad? English is spoken by me. Pero como ya el, este que está aquí, el the subject, I mean, ya no es un subject, sino que pasa a ser un? What is now? Okay. It's an object, right? Like now, it's an object. In this case, I'm gonna use it as an object. Esta es la forma de objeto, okay. right? Spoken by me. By me. Yeah. No es I, ¿verdad? No es decir, English is spoken by I. Como el inglés es hablado por yo. Por yo. 
o por mí. Right? This. Let me see. Ah, what is it? Ah, what happened? <laughs> what happened? ¿Por qué? ¿Por qué aparece esa cosa ahí? Papel? Well, whatever. So here and here. Now, in this case, yeah, we're going to place here. This will be the subject. The subject, the object will be the subject. This is the verb form with auxiliaries. And in this case, this is the object, right? So this is the passive voice. To remember, this is the passive voice. But now, we're going to be paying attention to the passive voice in a different form. Esta es la forma más fácil del passive voice. Ahora vamos a ver otra forma del passive voice, right? Let me stop there. And I'm going to share this with you. Vamos a ver el passive voice with the present perfect. Okay, this is the present perfect. Present perfect like have and has, right? So it says, the passive voice is used when the emphasis of the sentence is on the action and not on the subject. Right? We're not paying attention to the subject. For example, this one here, your goggles have been taken away, right? Tus eh, lentes de protección han sido, eh, re, han sido retirados. In contrast, this is an active voice. This is una voz activa. They have taken your goggles away, right? They have taken your goggles away. And I'm paying attention to the subject. But in this case, I'm not. So in sentence 1A, the person who took away the goggles is not important. ¿Por qué se utiliza la voz pasiva? Porque no, import, no es importante quién lo hizo. Es importante lo que se hizo, right? You're paying attention here? You're following me? Yes? ¿Vamos bien hasta el momento? Is that a yes or a no? Yes, me. Okay. okay. The fact that they were taken away is instead emphasized because that's what is important. Your goggles have been taken away. They have taken away your goggles or they have taken your goggles away. Aquí yo voy a preguntar quiénes son they? Who, who did it? Okay. Y aquí yo no voy a preguntar quién lo hizo, sino que why, right? Por qué, right? Passive voice statement. Miren, aquí lo que les decía, el object va first. Then we have has or has, have or has, depending on the subject, right? Like it is a, uh, first person, second person, whatever. Or if it's plural or singular. Been, this is important because the verb to be helps me with the passive voice, okay? El verbo to be ayuda con el pasivo. And then we use the verb. But the verb, we use it in the past participle form. As I told you before, like with a speak, right? Speak, spoke, spoken. That is the past participle of speak. Now, let's go with the number two. <laughs> number two says, have my safety goggles been stolen? In contrast to, had they stolen my safety goggles, right? This is a question, but in this question, it's an active voice. But in this one, it's a passive voice. And as always, we open the questions with the auxiliary verb or with the modal verb, con el verbo auxiliar, el verbo modal. We open the questions, right? Have my safety goggles been stolen? And the, at last, we have this. So now, this question focuses on the safety goggles. Not in the person who stole them. No es importante quién los robó, quién los eh, robó, quién los agarró. It's important that they were stolen. So for questions, miren, para question tenemos este rule. Have or has, plus the object, plus been, plus the verb in the past participles. So if I want to make an emphasis, what is important here, we have this rule for the affirmatives, and we have this rule for the questions, okay? If you wanna take a screenshot, you can take a screenshot. Remember that what it is important is the action, right? This, this, 
and this. Okay. You can take a screenshot to the rules and whatever. Because we're going to do some exercises now. If you follow that rule, you're not going to have problems because it's easy. It's pretty easy. Questions so far? No questions, right? Let's continue. Okay. Now it says, complete the following sentences and questions in the passive voice. Choose an appropriate verb, compare answers with a partner. So we're going to go to the breaker rooms to do this, to make these sentences in the passive voice, right? And we're going to use the correct form of the verb depending on the situation. So the new safety measures, okay, on this case, we're going to use have, okay, because it's a plural, right? Yes, it's a plural. What is a singular? Plural, three, some three. Plural. Plural. Three new safety measures. So what we're gonna use? Have or has? Have. Has. Have. 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 Como que has? Have, right? So we're gonna use have here. Let me do it. Okay. Three new safety measures. What do we uh, answer after have? Have been. Been, right? Have been. So three new safety measures have been. Safety okay. Trained. Issued, innovated, made, trained, create, or give. Create. Create. But in this case, I'm going to use, right, <laughs> the past participle. Pero como es un regular verb, ¿qué es lo único que le voy a añadir para que sea past participle? Letter D. Letter D. Okay? As easy as that. It's super easy. Yes? Do you understand the activity? Yes. Okay. Take a screenshot if you can. Send it to the WhatsApp group if you can. And we're going to work on this. It's super easy to do. Not complicated at all. Okay. There we go. Let's go, let's go, you guys, to the breaker rooms. There we have some things to do. Let's go, Eric, Jennifer, Oscar.
vamos a ver. Okay. Entonces esta no diría activa. We have been got. Sería how. It's only how. The new safety officer being trained. Uh -huh. La mala la segunda y la tercera está peor. <laughs> oh, mis. I'm guilty. <laughs> Wow. <laughs> okay, listen to me, listen to me. In the number okay. two, the verb is incorrect. Okay, lo que está incorrecto es el verb. Okay. En oh. la number three, también es el verb. Okay, it's only the verb. En esta sí es have. Have. El verbo está correcto, pero es have. Okay. Y en esta tiene que ser has, porque mire, the new safety es singular, ¿verdad? Okay. okay. That is the only problem, okay? Ya has no been trained. Has been made, new system boots have been made. Aquí have been made en esta en la four, four, have been made. Have been made. Have, okay. have, 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 have. Have. Uh -huh. Y en la number been, two y three, been. cambien esos verbos, okay? Please, change the verbs. Love. Okay, okay. Is... No ponga el bien. Okay. Leader. Leader. La llamó con el pensamiento, Ramiro. Ajá, cabal. <risa> Mis, Rudy, hey, ¿qué pasó? Ay, 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 no pusieron la nota, mire, ve. Oh. Híjole. El pasado participio de Gib. What? Hey. My goodness. Aplazado, salimos. Okay, Aplazado. Listen to me. Listen sí. to me. Si quieren anoten, porque solo lo voy a decir una vez para que te anoten en un papel ahí, lo que sea, lo que tengan, porque le voy a dar el detalle. Okay. Number two, the verb está en presente. En pasado. Y tiene que ser en pasado participio. Busquen cuál es el pasado participio uh, de give. Live. En la number tres está bien. La number four está el pasado participio de make, no es make it. En la otra, el que les marqué ahí, eso been, tienen que ir a la par del verbo. Solo el has va al inicio. Been. El been va a ir a la par del verbo, ¿ok? Ah, oh, ok. Ok. okay. ¿Y ¿Cómo califico aquí? No hay nadie trabajando en este grupo. Nobody's working in this group. Yeah, miss. Ok, ¿dónde están las oraciones? I'm working. I don't know the other one. Everyone has to be working y tiene que estar compartiendo pantalla y opinando y everything. Yeah, so we have Maria Julia, we have Jocelyn, we have Eric, we have Rafael Castillo, we have Jennifer. Ah, I cannot believe it. Sorry, miss, sorry, miss. I, I'm eating in this moment. That's why. But you can participate with them, talk to them. Yes, I, I was listening to them. Ok, María Julia, Jocelyn, Jennifer. What's up, you guys? What's up, what's up? I don't buy myself, miss. You did it by yourself? Yes. Can you send me the answers to, uh, to the private chat so I can check them? Yes, in this moment. Thank you. <coughs> Maria Julia, are you there? Mm 
mute your page. ¿Quién está compartiendo? Nadie, nobody is sharing the screen. Si me ayuda, si me, I help Ay, ahorita. A ver. Ok. Si escriben en el Vaya, chat, classmates, vamos a ir ahí ayudándole a la compañera, ok. So we're going to look here. Aquí lo que vamos a cambiar es el verbo, no es el correcto, ¿verdad? En aquí vamos a cambiar the new safety googles are nice. They, aquí no tenemos nada, ¿verdad? The new steel boots have, aquí sería eh, plural, ¿verdad? Have, porque estamos hablando de boots. Has the new safety officer, aquí el verbo está mal, pero también falta un auxiliar. Have we trained the new helmets? Aquí el verbo sería que está mal, ¿verdad? Me ayudan, compañeros. Yes, thank you. Ahí participating. O sea, Jocelyn, ayúdame a la classmate. Ok. Yes, you can do it. Thank you. Ay, aquí me equivoco.
I'm sorry, I was speaking and my microphone was off. Okay, so we're here. Obviously, we did the first one and we did it all together. You had some mistakes, but the first one was the three have, have been created, okay? I'm gonna choose the next person. The next person is going to be Rafael Martinez. Can you please give me the answer to number two, please? Rafael Martinez? Yeah, yeah, yeah. wait a minute. I don't, I searched the answer because I screenshot. Okay. Is have been gives. Have been? Gives. Gives. Gives, perdón. Sorry. Gave. Gave. In, in past. Were given. Yes, Rafael? Yes, yes. Okay, so we have been given new earplugs. Rafael, can you choose the next participant, please? Okay. Jocelyn. Okay, Jocelyn, number three, please. Just the answer. No, all the sentence, please. Okay, the new safety goggles are nice. They have been innovated. Okay. Jocelyn, can you choose the next participant? Let me see. Eric Reyes. Okay, Eric Reyes. Eric. Uh, what number, Miss? Number four. Okay, is has been made. Okay, has been made. Okay, Eric, choose the next participant. Si pueden leer toda la oración, por favor, please do it. That's the important part. Ah, okay, okay, okay. And Johnny. Johnny, okay, Johnny. Next one, number five, please, Johnny. Okay, in a second. Has the new safety officer been trained? Good job, Johnny. Choose the next participant. Okay, give me one second. Veronica Burgos. Okay, Veronica Burgos. Hi. Hi. Number six. Have we been used the new helmets? Have we been used the new helmets? Use or issued? Issued. Okay, have we been issued the new helmets? Excellent. Good job. Thank you. Thank you. Okay, that's the correct form. If you have it like that, that means it's correct, okay? Thank you very much to the ones that participated. Now, you know what I'm going to do. Remember, you guys, when we go to the breakout rooms, we're going to participate in groups, okay? If I want you to work individually, you can work here individually. But why do I send you to the breakout rooms? Porque hay personas que son el abuelo fuerte, personas que son el abuelo intermedio y personas que necesitan ayuda, right? People who need help. So the ones who really know, los que saben bastante, right? You can help the ones that don't know like a lot, that they have troubles learning English. And you know you can help them. That's why I send you to the breaker rooms. And you know you know. Y ustedes saben cuando saben del tema, yes. And you know if your classmate doesn't know. So what I want you to do is to help them, okay? Ayudarles. I send you to help them, right? Yeah? Right. I'm sorry. Yes? So when I send you to the break rooms, yo identifico quienes van para las salas, okay? Y digo, va tal persona, tal persona, tal persona, y yo sé que esa persona ya entendió del tema. Yes? Yes? So what am I going to do? Ayudar al que no ha entendido mucho. 
gracias a los que tienen la cámara encendida porque son bien poquitos el día de hoy. You're just a few today. Oh my God. Miren, de verdad, yo les digo, pareciera eh, mentira, pero si nos llegan a supervisar más adelante y ven esas camaritas apagadas, se van a contactar con usted y le van a decir, what happened? Why was your camera off? Y no le estoy diciendo que mañana. It is can be in six years. Yeah. Porque estos videos quedan guardados ahí en YouTube. And they can look them up in any moment. Aquí se ven. Miren, solo tengo Verónica, Oscar René, José, Blanca, Ramiro, en Oseas. Mayra aparece la cámara encendida, pero apagada. Ahí está Mayra. There we have it. Okay, María Julia. Okay. Solo si usted tiene problemas with the internet, you can say, hey, teacher, miss, I have problems with the internet. Pero eso va a pasar una vez al tiempo, no todos los días. Hay personas a las que apenas conozco en estas clases, right? Y si van a tener problemas, you guys, es muy importante el encender la cámara. Yes, muy importante. Yeah, so please do it. Please do it. Yo no los obligo, pero I hope that you do it, okay? Another, another teacher and... And you told the, the last, last attendant, si no encendía la cámara, no le pasaba el hijo. ¿De verdad? ¿En serio? Yes, that's good. Hasta que, hasta que usted encienda su cámara, le voy a poner asistencia. That's ¿Sí? good. Mire, qué buen tip me ha dado. <risa> yeah, thank you, thank you. No, porque, miren, les digo por qué esto. Yo a mí no me gusta ser exigente, <risa> ¿verdad? Ni estarles regañando ni nada porque... ¿Quién soy yo para estarlo regañando? I'm not the person, I'm not the right person to like, like, para ser así. Pero sí es importante. The camera is very important. Yo creo que se, se deja claro en, el primer, en la primera clase del módulo. Se les dice tener cámara encendida, micrófono apagado, encendido solo si se va a participar y no sé qué, ¿verdad? Right? No se preocupen, que así se ve el chiquito. No se hagan un peinado extravagante ni nada así. Es ok. A ver, yo de, revés, de vez en cuando sí puedo hacer como esto. Miren, mira, uy, desaparecí, magia, ¿verdad? Eh, pero ya al rato, tal vez estornudeo, o tal vez algo. Luego vuelvo a encender la cámara, right? Then I turn the camera on again. Pero pasar todo el módulo con la cámara apagada y todos los días, toda la clase, that's a problem. Ese sí es un problema. Mónica la estaba encendiendo. De repente Mónica empezó a apagarla. Johnny era uno de los que siempre la tenía encendida y también empezó a apagarla. Sandra depende de la señal. Ana Verónica siempre la tiene encendida, pero ahora está apagada. Yo supongo que está porque está de listener. Eh, y así. Yes. So, yeah, I need you to turn on the cameras. Please, you guys, turn on the cameras. Y creo que el otro teacher lo que hacía de, de, de no pasarles asistencia era porque a veces uno no sabe si están aquí o no. <ríe> right? Como yo veo el nombre. Pero está. Y, y, are you there or you're not there? So we don't know. Me da pena a mí, dice, porque estoy en el break, break room y solo yo tengo la cámara encendida. No sé, no sé, me siento como que yo solito. Ay, pobrecito. A mí me pasa a veces que cuando vengo digo, hello, good evening, everyone. Entonces digo yo, quizás, solo yo mejor la pago también para ser solidario. Exactly, exactly. Entonces te voy a regalar una carita, amigo. No, no. Johnny, Tomás, there we go. Para vos. <risa> para vos, Karen. Ok, yes. Ok, bien, bien, bien ahí. Les digo gracias por lo que están comentando. Gracias por, yes, por encender las cámaras. Remember, you guys. No es que yo, ay, que la teacher, de seguro es la Miss, perdón, tal vez está enamorada de mí y me quiere estar viendo. No, no. It's okay, no se preocupen, tampoco le voy a robar belleza. Pero que al pero que al hago, wow, me voy a conectar a todos los días. ¿sí? <ríe> no voy a estar diciendo no, de seguro me quiere estar viendo y me va a robar la belleza. No, no, don't worry about it, don't worry, no se la robo. It's Colágeno. Okay. <ríe> ¿Cómo dice Johnny? Quiere robar la belleza, dice ahí. Ya, yeah, no, 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 ni se preocupen, don't worry about it, don't worry about it. Pero sí es importante to have the camera on, ¿ok? Porque el módulo lo pide. Yes. Si a mí ni siquiera me lo exigieran aquí, yo también la pagara, pero es una exigencia, right? And we have to follow the rules. Tenemos que seguir las reglas, yes? Ok. Y sí, porque yo estaría así. Lo bueno no es que Jennifer no parpadea, mis. Sí, ¿verdad? <risa> Ajá, veo que siempre nos mira así, bien fijo. <risa> Como tiene la foto. Ya. <risa> yeah. Igual que Rafael, <risa> Mentira, Rafael. Jennifer, Luca, Rafael. Rafael doesn't. 
blink. Ok, anyways, let's go back. Ok. Espero yo que tome en cuenta ahí, ¿verdad? I hope that you do. Ok, let's do the activity number six that we have here. That says, read the following paragraph and underline the passive voice sentences. Eh, check your answers with a classmate. Vamos a leer este párrafo. And we're going to check the answers. Vamos a eh, chequear las respuestas, right? So, uh, buscando qué? ¿Qué estamos buscando? What is the main object of this? What are we looking for? Passive voice. Passive voice. Excellent. So, for example, here we have many tools have been left disorganized. Y aquí tengo yo la passive voice. Miren. Have been left disorganized. Okay. Desde aquí empiezo porque es many tools. Ahí tengo la primera yo. Okay. Can you do it? ¿Pueden hacerlo? Sí, podemos. Nunca vieron Bob Constructor. Yo sí. A ustedes si les pregunto, ¿vieron el Bob? ¿Vieron, vieron Bob el Constructor? No lo vieron, de verdad. Ah, sí, sí, yo sí. Hasta Estoy... tenía una pijama. Hasta, o sea, ajá. O estaré muy chiquita, digo yo. ¿Usted cuántos años tiene, José Alfredo? Ah. Ah, yo apenas tengo 30. ¿30? Yeah, 29. Yes. Yes, yes, yes. Bye. Bye. Yeah. The same age. Desde el 93. Yes. Okay. Yes. So, Bob Constructor. Eh, fue como la grúa que le hacía. Eso creo. Que Bob Constructor decía. No, que yo, creo que, yo creo que yo tengo problemas de conexión porque yo la escucho después. Ah. ¿Y los demás? Pues no sé si usted me escucha después. I can hear you well. ¿Ustedes cómo me escuchan? ¿Can you hear me well? Yes. Porque aquí está empezando a llover de nuevo. Yeah. Meaning again. Bueno, anyways. Aquí está lloviendo, ya por eso. Vaya, ya les digo. Mando a los grupos, a personas responsables que quieran participar. Yo sé que van a participar. También les voy a mandar, yo creo que a los grupos voy a mandar una persona que habla, aunque no sepa la respuesta, pero habla, porque me llega, que platican y sacan respuestas. Voy a mandar a uno que sepa. Aquí ya mandé al que habla. ¿Quién me falta? ¿Tengo alguna persona que le gusta platicar en este break room? No, voy a mandarles a... A Mayra. <risa> Sensei, no me delate. Ahí vamos, let's go. A, Rami, a my friend, Ramiro. María Julia, no le digo la invitación. You didn't get the invite. Oh, se acaba de unir de nuevo. Ok, it's ok. La voy a mandar al breaker room number two. Ok. Ahí estamos. There you go.
Korean. It seems like the safety manager have not been informed about the new safety measures. I wonder if he has been interested in doing his job lately. Hopefully the new employees have been told to follow the new the rules by the book. Y solo nos puso uno, Miss. Ah, ahí está, faltaba el, el cero. <laughs> Thank you, Miss. Tenía, many tools have been left disorganized. Sí, pero esa después la voy a poner porque creo que aquí hay un detalle con este lápiz. Y la otra es I wonder. He has been interested. He has. Sí. The subject del verb. Hijas. Ay, qué chivo, ¿eh? De un solo me están saliendo los ganas. Ah, no, está bien. <risa> have been out. The, the, new employees. the new employees. Creo que sería el. The new employees have been out. Out. Yeah. Hey! <laughs> hey, the number one. Hey. Hey, ¿quién Rico, lo está yes. calificando? Rami, ¿quién Yo es? No sé. La Miss. Johnny. Johnny. Miss Diana. No, no, no. La Miss. I told my head. Many souls have been lips. The soul has been interested in doing his joy in late. Late, you know. Hopefully, the new employees have been told to follow the rules by the book. Good job. Hello, Ana. No, Miss. Es que ya se ha break up. ¿Cómo dice? Es que ya terminamos, ¿verdad? Yeah, no, yeah, yeah, yeah. La actividad esa, yes. The return. Yeah. Y la primera que regresa. You're the first one. Ok. ¿Ya no se le alteró la alergia? Pues estoy tomando clorferinamina. Miss, yo el viernes por último ya no pude aguantar este estornudé como 60 veces y me tuve que salir de la clase todo clofirenamina y no me hacían efecto hasta que me sentí mareada y ya caí. Ya no pude seguir la clase del viernes. Estaba bien mal. Sí, bueno, está peor entonces porque yo, si sí, yo necesito tener mi blister de, de loratadina o clofirenamina y ahorita. Sí, sí. Porque sí. yo... Oh my God. ¿Y ahorita con esa lluvia que está cayendo? Sí, yeah. sí, eso, eso estaba preocupando. Hay quien believe porque yo estuve con COVID, mis niñas, miércoles, jueves y viernes, sábado, acostada, pero la clase la recibí aunque no podía hablar. ¿Y usted con, con qué? ¿Con COVID? Yeah. Bueno. Y ya, pero no, ¿cuál variante? A saber COVID, de cuál es la variante, variante, ¿verdad? Es que ya quedó aquí, ya eso es como decir gripe. Yeah, yeah, yeah. El G5, Eris, es la variante. A saber, yo ya siento que me di un montón de veces. Ya una vez fui al hospital bien mareada con dolor de huesos y todo eso. Y me dijo el doctor: Ah, es algo viral, anda a trabajar. Ah, sí, me fui a trabajar. Ah, sí, sí. no me quiso dar ya incapacidad. Lo ven, lo ven, ya lo ven natural. Yeah. Y ahí con, yo con fiebre y después toda la escuela se enfermó. Y yo, bueno, aquí estoy porque a mí me mandaron, ¿verdad? Incapacidad. No, ayer estuve en una actividad. 
Él es una proveedora. Y les voy a pasar el COVID a todos. Porque todos sí. van a tener eso. ¿Qué no. le voy a hacer? Que... Imagínense yo hablando enfrente de una clase. ¿Cómo? Con la moscorilla incluso. Pero... De beso. De beso, una mejilla, pues. Ay. Ah, ya iba a ir. Ya iba a ir yo a saludar por ahí. Es José Alfredo, oh my God. Tenía Alfredo, que ir a San Marcos y no llegó, ya ves. Reprende esos espíritus, José Alfredo. Yo hoy ahí oigo que llora un niño. Ay, ah, yo oigo que llora un niño de fondo. Vamos a sentir una cacerola que cae por ahí. Ya va a caer una cacerola. Zamba la ribiquinga. Cacerola. Hoy no. Así se va la ribiquinga para todos. Hoy en el sofá. Yo voy a la ribiquinga ahí. Para eso yo mejor, vos. De repente, cabal, prepara el sillón. Mira, haga como yo. Yo lo que hice es que yo ah. compré un sillón bien cómodo para mi casa. Si, si, yo, si no se quiere ir, yo me voy tranquila. Es mejor premio dormir en el sillón. Nosotros tenemos dos cuartos con cama. Es verdad. Ah, es verdad. Yo. yo también tengo dos cuartos. Es cierto. Ah, miren, pues. Ah, Ustedes padre. preparados. Oh, todos están preparados, mi Dios. Hey, hey, mis. Hombre, hombre preparado vale por dos, mis. Así que, está vea, que por venga cuatro. lo que tenga que venir. <risa> yo tengo un sillón súper cómodo, miren, se los juro, es un sillón que yo amo, me encanta. De hecho, tengo que quedarme en el sillón antes de pasarme a la cama, porque si no, o sea, es como que el sillón me arrullara y ya la cama ya voy a dormir. Oh. Entonces, yo, mi ya estaba con los ojos cerrados la mía, sí, pero tipo sonámbulo, ¿verdad? No, y es que no, es que yo voy sintiendo la, la forma del sillón y a mí, no sé que el sillón yo ya sé que es. Pero si tengo insomnio, sillón primero, después cama, porque me duermo, yo creo que es porque el sillón es más firme, y a mí me gusta dormir más en, 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 en ¿cómo es? En superficie firme. Las que son así muy blanditas, eso que es, ay, que uno se hunde, a mí no me gusta. I don't like it. A mí me gusta que esté así como bien firme, porque si no, bueno, I don't know, I don't know. No sé qué pasa. Ok. Y anyway. que, no, que no haga ruidito. Que no haga ruidito. Oiga, este José Alfredo, ya le va a volar un cacerolazo por ahí. <risa> la, la cama, Vaya la vikinga. La no. cama. Este es José Alfredo. <risa> Mire, José Alfredo, y el niño hoy que oigo llorar ahí de fondo es suyo. Con la misma tranca. No, a veces oigo llorar yo un niño ahí. José Alfredo. Me toca que lo Ah, pues lo asustan, José Alfredo. Cuidado. Es que, es que son todos los espíritus que tengo ahí atrás. No, la claro. Tranca, no. Esa tranca ya van a dar en ahí al fondo se, ah, co se ve con la vida. Cuando se ve un espíritu en que se mueve. Por eso tengo... Por eso tengo este báculo aquí para protegerme. No sé lo crítico que pasa ahí atrás. De estar champreando que todos me encienden el micrófono y empiezan a hablar. La Ajá, pero de la tal pregunta les digo y todo el mundo se les acaba el tiempo del micrófono. No, y allá saber. Hasta se quedan así. Eh, no. Frisados, eh, frisados. Ah, eh, eso quiere decir que ya se sabe la técnica. Esperando no, a mí. Todos. A ver si no nos equivocamos. ¿Todos, todos qué, Javier? Apagan, todos apagan los micrófonos y solo así. No, miren. Ajá, ajá, ajá. No, hombre, y me hacen la técnica del. Eh, no, no te no, eh, La. Eh, no. Eh, ya, ya. Internet. Ah, eh, y yo como. Mm, mm, vaya, pues les digo. Mm -hmm. Ok. Oh, Ramiro, que no lo esté molestando, Ramiro, defiéndase, ¿Sí? amigo. Yo no he dicho nada. No, no, yo, Aquí no, calladito he estado. Que su amigo no la pelota. Ramiro, es yo que este señor, este, este, este Alfredo lo ha extrañado mucho a usted, porque usted como sí. no ha estado y hasta ahorita enciende cámara y el, porque como el internet, ¿verdad? Entonces Alfredo ahí pasaba <risa> llorando y diciendo yo, mi amigo, y no sé qué. I mi miss amigo, you, my friend. Le dio razones, de Ramiro le dio razones para ir el viernes allá sabe dónde. <risa> yo por I usted, my friend. I miss you, my friend. Tres regia cholas de un solo. No. <risa> vaya, ahí sí participan vaya. ahora entienden. quiero ver los escucho participando igual en la práctica de lectura que vamos a hacer ahorita vamos yeah. a ver si es igual, ok, let's see Vamos a hacer yo de audio. que venga, que venga, que venga many tools have been left disorganized all over some working areas it seems like the safety manager has not been informed about the new safety measures I wonder if he has been interested 
in doing his job lately. Hopefully, the new employees have been taught to follow the rules by the book. Okay? Para que practiquemos. ¿no? Unos minutitos. Sí. And then, let me see. Let me see. Okay, there you go. No, no lo va a grabar, Miss. Ya lo grabó. Ahí sí, ya. Ahí está el orio.
these people, they don't want to go to Mimir. I want to go Mimir. Yes, miss. Yes. Hoy vi un video de un profesor que se durmió en medio de una exposición. Pasó como 10 minutos dormidos. Los alumnos hasta le pusieron alarma, bomba de, en los sonidos y todo. Y el tipo no se despertaba. Y después enojado, se despertó como, ¿y quién es el siguiente? No se dio cuenta que se había dormido. That was funny. Si algún día me duermo en la clase, no creo que pase, ¿verdad? Pero nunca hay que decir de esta buena beberé. Pónganme sonido de alarma de iPhone. Busquen en internet, sonido de alarma de iPhone. Ese, ese sonido a mí me tiene, como dicen aquí, eh, mi abuela, tísica. Solo oigo ese sonido y, o sea, ya estoy, hasta me aflijo y me levanto con taquicardia. Así que ya me tiene traumada, ya saben, si me duermo. Sonido de alarma de iPhone. Me va a dar infarto. Ya le voy a decir cómo se llama la alarma. Se llama radar. Radar. Este sonido de... Espérenme, espérenme. No, no, ahí está. ¿Ya lo oyeron? No, no se oye. No, ese no. Ese no me va a despertar. Ese es como que es alarma eh, preventiva de sismo. De incendios. Cabal. Vale, voy a pasar asistencia, ok. Uy, por ahí, ahí, por ahí, por ahí. Ese, más, ese se parece, se parece. Y yes, me afligí. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Gracias, Miss. Ángela Guadalupe Hernández Sánchez. Mm. Gracias, Miss. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Hey, antes de que nos vayamos, Blanc, este, Blanca, Ángela, Mayra, eh, no me acuerdo, no, esa es de llamada. <ríe> ok, este, y no me acuerdo quién más, pero faltan en la plataforma, you guys. Por favor, trabajemos en la plataforma. Javier también. Yes. Ya terminé, mis, he estado recibiendo la clase y terminando el workbook. Ok, ok, ya voy a chequear ahí porque tienen que, hoy voy a subir esas notas de ustedes porque fueron los que no se fueron en el reporte del viernes. Jennifer Amaya también. Jennifer Amaya. Sí, me mis que no, no me lo mandaron, no me lo aperturaron okay, como hago. Pero usted siempre va a estar para el siguiente módulo, Verónica, ok. Si le dieron sí, chance sí, para que estado. estuviera en ese módulo escuchando. Oye, o, o, hola, a mí, Javier. Y en mi caso. Si quiere, llame al número fijo de inglés corporativo, por favor, y en la hora de su almuerzo para que le ayuden, porque fíjense que a mí tampoco me han contestado. Yo creo que están bien ocupados. Ok. Si puede llamar al sí, fijo, lo mismo que le dije. Sí, ingresar ahorita y me dijo de que se vuelve a intentarlo, me va a bloquear ya. Yes, no, mejor no. Mejor llámeles, please, Javier, please. Call them. Ok. okay bueno, there is... eh, no tengo el número. Eh, creo que en la página de Instagram o en la de Facebook aparece. Ok. Yes. Okay. Y en eh, los correos también. En los correos también, es cierto. Denis Enrique no está. Um, Eric Enrique Reyes Martínez. I am here, Miss. Eric José Reyes Molina. Gracias, Miss. Oh, lo había visto, Eric, te, como que pone modo incógnito. Mm -hmm. Jennifer Esmeralda Maya Arias. Gracias, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Liga Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olívar. Present. Mayra Patricia Artiga Vázquez. Present, Miss. Mónica Wendy Ábalos Girón. Present. Oscar René Molina Calidonio. Present. Oseas Figueroa Cisneros. Present. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Omar Seth Galicia López. Present, Miss. Amado Javier Urrutia Rivera. ¿Ok? Present, Miss. Ok. Have a good, good night. night. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Have a good bye. night. Bye. See you tomorrow. Have a good night.